ya se diría que es un clásico, que es una nota infaltable, al menos durante la semana, en calle Brasil, los vecinos preocupados por una pérdida de agua. Los solteros, como yo, sabemos que en el colchón se produce un fenómeno. Están acostumbrados a dormir en el medio, el colchón tiene un surco, lo que hace que cuando querramos ir hacia los costados se nos complique, volvemos al punto medio. Da la impresión de que este tramo de calle Brasil al 1600 está viviendo el mismo fenómeno. La calle a partir de unos 10 metros desde la esquina con calle Catamarca se empieza a hundir al medio, tiene el mismo surco, este surco que lo recorre de punta a punta, que en este lugar puntual ya está demostrando el mal estado en el cual está el pavimento. Observen, aquí la calle está totalmente rota, está brotando agua por todos lados y ni le cuento a todos ustedes el olor. ¿Y usted qué me tiene para decir de lo que está pasando acá? Yo fui la que llamé. Bien. Acá en el 9. Porque hace un mes y medio el colectivo pasa y medio que se hace así de costado. Y llamé a UFA dos veces y no me dieron bolilla. Por cierto, todavía que no consumimos el agua. Pues tenemos que comprar el expense y todavía tenemos que cumplir esto. Esta parte del pavimento parece más nueva que la de los sectores claro, laterales. Cuando hicieron las cloacas nuevas, con, el, con los caños de cemento, acá abrieron todo esto. Y ahí fue. Gracias, señora. Bueno. Vemos lo que está sucediendo aquí, Brasil al 1600, pero no se queden solamente con esta imagen. Vamos a retroceder unas cuadras y les vamos a mostrar otro lugar en el cual el agua está brotando. Tan, de manera tan importante que lo único que falta es que vayamos con un salvavidas. Es más, vamos a ir con un salvavidas. Esta historia comienza en Brasil y Terrada. Hay un verdadero lago artificial en la intersección de estas calles. Como ustedes pueden apreciar, a los vehículos que pasan, que son muchos realmente, les cuesta atravesar este punto. Y aquí se ven las burbujas de esta pérdida. El pavimento también se está partiendo, se está dividiendo en varios eh, segmentos. Y estos segmentos, exactamente en el medio de la calle, muestran, por ejemplo, que se está partiendo... Y se está separando de una manera realmente alarmante. Esto no sería nada si no podemos apreciar lo que sigue, porque a lo largo de calle Brasil, por lo menos hasta calle Almafuerte, estos lagos se reiteran en cada una de las boca calles. Llama poderosamente la atención que nadie le haya prestado la debida atención a esto, porque esto se está agravando. Hay mucha mugre además. Hemos podido apreciar, tirado aquí en la calle, desde pañales descartables hasta ropa en algunos de los casos. El agua es mucha, se está perdiendo. Es agua que realmente necesitamos. Lo otro que se puede apreciar es que, más allá de la pérdida grande que está allí en el medio, acá hay otra, otra rajadura, otra pérdida. Lo que sucede es que la caída de la calle hace que todo se desplace, por lo menos, hacia el sentido de numeración en aumento. Hasta calle Almafuerte, esto se reitera. Y nosotros, cumpliendo con mi palabra, vinimos con... El salvavidas, acá lo tenemos. Yo podía haber venido con el salvavidas natural, que es este con el cual Dios me ha dotado, pero no, yo preferí venir con el elemento adecuado para tratar de flotar en esto que se está profundizando cada vez más. Si no me lo creen, vean lo que les cuesta a todos los vehículos pasar por el lugar. Cada vez que los vehículos quieren cruzar por calle Terrada y pasar por Brasil, observen lo que pasa. Y mientras tanto, mientras tanto las burbujas siguen fluyendo en el lugar. Una vergüenza. Vengan y arreglen esto. Es una mugre, se está desperdiciando agua y nosotros tuvimos que salir a pedir un salvavidas.